गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फाइव सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्स लेट स्टार्ट अवर सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फाइव क्वेश्चन नंबर वन वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर गिव टू एग्जाम्पल्स वॉट डू मीन बाय दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर द वाई दे इज अ नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर क्यों जरूरी है जो मिक्सर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करना और उसके साथ में आपको टू एग्जाम्पल्स देने आंसर वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर फॉर द फॉलोइंग रीजन इन रीजन के कारण हमें मिक्सर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना इम्पोर्टेंट है जरूरी है फर्स्ट रिमूव द अनवॉन्टेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटांसेस अनवॉन्टेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें जरूरत नहीं है तो उसको रिमूव करने के लिए सेकेंड रिमूव द सब्सटांस डेट आर अनसेफ एंड हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ ठीक है क्या रिमूव करने के लिए कुछ ऐसे सब्सटांस होते हैं जो कि अपने लिए क्या होते हैं अनसेफ है हार्मफुल है तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं थर्ड ऑप्टेन प्योर सब्सटांसेस बाय रिमूविंग द अदर सब्सटांसेस जब हम अनसेफ एंड हार्मफुल सब्सटांस को रिमूव करेंगे तो वी कैन ऑप्टेन द प्योर सब्सटांसेस फोर्थ सेपरेट टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स कभी कभी क्या होता है एक मिक्सर में दो कंपोनेंट्स होते हैं और दोनों ही यूजफुल होते हैं ठीक है तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं मिक्सर का सेपरेशन करते हैं एग्जाम्पल्स ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स बाय हार्वेस्टिंग जो ग्रेन्स होते हैं और जो उसको स्टॉक्स होते हैं उन दोनों को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक हार्वेस्टिंग सेकेंड मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर यू विल नो दैट जो मिल्क है ठीक है और कर्ड है उसी से बटर बनता है तो दोनों को सेपरेट करने के लिए अपन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं चर्निंग मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज विनोइंग वेयर इज इट यूज विनोइंग टेक्निक क्या है और उसको कहाँ पे यूज किया जाता है आंसर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग इज कॉल्ड विनोइंग विनोइंग किसको बोलते हैं जब हम मिक्सर में आपके दो कंपोनेंट है एक लाइटर कंपोनेंट है जिसका वेट कम है और एक हैवियर कंपोनेंट है तो हम उसको विंड से हेल्प करके और अब ब्लोइंग करके उन दोनों को सेपरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं विनोइंग और वेयर इज इट यूज कहाँ यूज किया जाता है इट इज जनरली यूज बाय फार्मर्स उसको कौन यूज करते हैं फार्मर्स यूज करते हैं टू सेपरेट लाइटर इम्प्योरिटीज सच एज हक्स पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर ग्रीन हक्स पार्टिकल से हैवियर ग्रीन को सेपरेट करने के लिए अपन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं विनोइंग मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ विल यू सेपरेट हक्स और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग ठीक है अब पल्स को कुक करने के पहले हम क्या करते हैं उसको वॉशअप करते हैं ठीक है क्या सेपरेट करने के लिए क्या अगर उसमें कुछ हक्स पार्टिकल्स है डर्ट है सॉइल है तो वो क्या हो जाए उससे सेपरेट हो जाए तो आप कैसे सेपरेट करोगे हक्स और डस्ट पार्टिकल को पल्स से आंसर द हक्स और डस्ट पार्टिकल्स डेट आर प्रेजेंट इन द पल्सेस आर रिमूव बाय वॉशिंग दैम विथ अ वॉटर अपन क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वॉश करेंगे बींग हैवियर द पल्स इज सेटल डाउन एंड वाइल द डर्ट पार्टिकल्स बींग लाइटर कीप फ्लोटिंग इन वॉटर ठीक है अगर आप लोगों को पता है पल्स जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं हैवियर है तो वो क्या हो जाएंगे सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द बीकर और जो भी आपने कंटेनर यूज किया है उसके बॉटम में वो सेटल हो जाएंगे ठीक है और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे वॉटर के ऊपर फ्लोट करेंगे दिस प्रोसेस नोन एज सेडिमेंटेशन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन द डर्टी वॉटर कैन बी रिमूव्ड बाय द मैथड ऑफ डीकेंटेशन और जो ऊपर जो डर्टी वॉटर है ठीक है जो वाटर आपका ऊपर आया है जिसको अपन सुपरनेटेंट बोलते हैं उसको हम रिमूव करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डीकेंटेशन एंड लीविंग द पल्सेस एट द बॉटम और जो जो पल्सेस है वो आपके किस में रहेंगे आपके बॉटम में प्रेजेंट रहेंगी तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको प्योर पल्सेस मिल जाएंगे इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज सीविंग वेयर इज इट यूज्ड सीविंग टेक्निक क्या होती है और उसको कहाँ पे यूज किया जाता है आंसर 
सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ बिगर पार्टिकल्स सीविंग कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं बहुत ही छोटे स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स इसको सेपरेट करते हैं बिगर पार्टिकल से सीविंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर विच डिफर इन दियर साइजेस तब यूज की जाती है अगर आपका मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफर साइजेस में एक छोटा है और एक बड़ा है तब हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे सीविंग टेक्निक यूज करेंगे अ सीव इज मेड फ्रॉम वायर मैश और विथ अ परफोरेटेड मेटल शीट मेटल शीट की बनी होती है सीव छन्नी जो होती है वो मेटल शीट की बनी होती है या वायर मैश की होती है स्मॉलर पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव वेयर इज अ बिगर पार्टिकल्स आर रिटेन बाई इट स्मॉलर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे सीव से पास हो जाएंगे छन्नी से पास आउट हो जाते हैं एंड बिगर पार्टिकल्स क्या होंगे रिटेन ऑन द सीव सीविंग इज यूज फॉर सीविंग कहा यूज किया जाता है सेपरेटिंग ब्रांड फ्रॉम व्हीट फ्लो व्हीट का जो फ्लोर है आटा है उसे क्या अपन सेपरेट करते हैं चोकर ब्रांड मीन्स चोकर एंड बी सेपरेटिंग फाइन सेंट फ्रॉम ग्रेवल फाइन सेंट पीसेस जो रहते हैं बहुत ही छोटे पीसेस है उसको ग्रेवल से अलग करने के लिए यूज की जाती है टेक्निक सीविंग मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ विल यू सेपरेट सेंड एंड वॉटर फ्रॉम देयर मिक्सचर अब सेंड एंड वॉटर का मिक्सचर है उसको आप कैसे सेपरेट करोगे कि सैंड अलग हो जाए एंड वॉटर अलग हो जाए आंसर सैंड इज इन सोल्यूबल इन वॉटर हैज द मिक्सचर ऑफ सेंट एंड वॉटर कैन बी सेपरेटेड बाई टू मैथड अब आप लोगों को पता है जो सैंड है वो वॉटर में मिसेबल नहीं है मिक्स नहीं होती है हैंस जो मिक्सचर है सैंड एंड वॉटर का अपन उसको टू मैथड से सेपरेट कर सकते हैं फर्स्ट मैथड कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं सैंड एंड वॉटर के कंपोनेंट्स अलग अलग कर सकते हैं मिक्सचर से फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन अलो द मिक्सर टू स्टैंड ऑन डिस्टर्ब फॉर द सम टाइम इन अ कंटेनर एक कंटेनर लेंगे उसमें वॉटर एडअप करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है तो सैंड विल बी दैवियर वन तो सैंड क्या है हैवियर है तो दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ठीक है बॉटम में क्या हो जाएगी वो सेटल डाउन हो जाएगी एज इट इज इन सोल्यूबल क्योंकि वो इन सोल्यूबल है और सेकेंड पॉइंट इट इज हैवियर देन वॉटर वॉटर से भारी है दिस प्रोसेस कॉल सेडिमेंटेशन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे सेडिमेंटेशन ठीक है तो जब सैंड नीचे आ गई तो वॉटर क्या होगा फॉर्म एज अ सोपोनेटेंट क्या बना जाएगा वो सुपरनेटेंट बनाएगा तो जेंटली पोर द वॉटर इन अनादर कंटेनर जो सुपरनेटेंट वॉटर है हम उसको धीमे से दूसरे बीकर या दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डीकेंटेशन सेकेंड प्रोसेस इज फिल्टरेशन द मिक्सर इज पोर्ट ऑन द फिल्टर पेपर सो दैट द वॉटर गोज थ्रू द फिल्टर पेपर एंड द सेंट रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर का यूज करके हम उसका क्या कर सकते हैं फिल्टरेशन कर सकते हैं तो वॉटर जो होगा वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा और जो सैंड होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर इफ यस हाउ विल यू डू इट क्या ये पॉसिबल है कि शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं आप उसको व्हीट फ्लोर से अलग कर सको अगर पॉसिबल है तो आप कैसे करोगे आंसर यस इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर हाँ ये पॉसिबल है कि हम जो शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं किससे व्हीट फ्लोर से शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग क्या यूज करेंगे हम सीविंग यूज करेंगे छान लेंगे उसको द फ्लोर पार्टिकल विल पास थ्रू द सीव जो फ्लोर के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे पास आउट हो जाएंगे सीव से एंड शुगर जो क्रिस्टल्स है विल नॉट पास आउट फ्रॉम द सीव सीव से पास आउट नहीं हो जाएंगे वो रिटेन हो जाएंगे ऑन द सीव मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ वुड यू ऑप्टेन क्लियर वॉटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वॉटर आप क्लियर वॉटर कैसे ऑप्टेन करोगे मडी वॉटर से मडी मतलब उसमें सैंड मिक्स है आंसर दिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स अब इसकी जो प्रोसेस है हम बस थोड़ा सा स्टेप्स में इसको देखेंगे स्टेप वन अलो मडी वॉटर टू स्टैंड ऑन डिस्टर्ब इन अ कंटेनर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है मडी वॉटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना उसको डिस्टर्ब नहीं करना है स्टेप टू आफ्टर सम टाइम मड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एज इट इज इन सोल्यूबल इन हैवियर देन वॉटर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन सेकेंड स्टेप में क्या होगा क्योंकि मड जो है 
ठीक है वो क्या है इनसोल्यूबल है और हैवियर है तो दे विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर जो बॉटम है कंटेनर का वहां पे जाके क्या हो जाएगी सेटल हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन स्टेप थ्री अपर लेयर इज क्लियर वाटर जो अपर लेयर है वो किसकी लेयर किसकी लेयर हो जाएगी क्लियर वाटर की लेयर हो जाएगी स्टेप फोर पोर द क्लियर वाटर जेंटली इन अनादर कंटेनर दिस प्रोसेस कॉल डिकेंटेशन अब जो क्लियर वाटर ऑप्टेंड हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें अनादर कंटेनर में इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिकेंटेशन स्टेप फाइव टू रिमूव फाइनल इम्प्योरिटीज और भी फाइनल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज फिल्टर दिस वॉटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर हम क्या करेंगे अब इसको जो ऑप्टेंड हुआ है क्लियर वॉटर मिला है उसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे एंड दिस प्रोसेस नोन एज फिल्टरेशन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फिल्टरेशन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट फिल अप द ब्लैंक्स फर्स्ट द मैथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल थ्रेशिंग सेपरेटिंग सीड्स सीड्स को अलग करना उसके स्टॉक्स उसको हम क्या होंगे कौन सी टेक्निक होती है वो थ्रेशिंग सेकेंड पॉइंट वैन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ फिल्टरेशन जब हम दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं उसको कौन सी प्रोसेस से करते हैं फिल्टरेशन प्रोसेस से थर्ड सॉल्ट इज ऑप्टेन फ्रॉम सी वॉटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन जो सॉल्ट आप कैसे ऑप्टेन करते हो सी वॉटर से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन फोर्थ वन इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम वेन मडी वॉटर वॉज कैप्ट ओवर नाइट इन अ बकेट द क्लियर वॉटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दिस पॉइंट विल already study in a previous question or question number 9 true or false first a mixture of milk and water can be separated by filtration here you can use the filtration technique to separate the milk and water which is soluble theek hai milk and water kya hai dono ek dusre mein kya hai miscible hai soluble hai ek dusre mein theek hai to kya aap yahan pe filtration technique use kar sakte ho नहीं कर सकते हो फिल्टरेशन टेक्निक हम कब यूज करते हैं जब दो सब्सटेंसेस इन सोल्यूबल हो एक दूसरे में डिजोल्व ना हो तब हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं फिल्टरेशन यहां बोल रहा है मिल्क एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए हम फिल्टरेशन टेक्निक यूज करते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सेकेंड अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग अब बोलता है सॉल्ट एंड शुगर का पाउडर्ड मिक्सर है दोनों को पीस लिया गया है और दोनों का मिक्सर बनाया है तो हम इसको विनोइंग टेक्निक से यूज कर सकते हैं दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज विनोइंग इज यूज फॉर सेपरेटिंग द लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम द हैवियर वन बाय ब्लोइंग एयर और बाय यूजिंग अ विंट इट्स कॉल्ड विनोइंग विनोइंग कब यूज करते हैं जब एक कंपोनेंट लाइटर है हल्का है और दूसरा कंपोनेंट मिक्सर का हैवियर है तब हम विनोइंग टेक्निक यूज करते हैं और यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट सॉल्ट एंड शुगर सेम वेट के हैं तो यहाँ पे हम विनोइंग टेक्निक यूज नहीं कर सकते थर्ड सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्टरेशन क्या फिल्टरेशन टेक्निक से शुगर को टी से अलग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता क्योंकि शुगर फ्रॉम टी कैसे ही अलग करेंगे तो शुगर तो एक दूसरे में दोनों ही क्या है सॉलिड कंपोनेंट्स हैं और दोनों सॉलिड कंपोनेंट्स तो कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते फिल्टरेशन टेक्निक से ठीक है फिल्टरेशन टेक्निक में एक लिक्विड कंपोनेंट होना चाहिए और दूसरा सॉलिड कंपोनेंट होना चाहिए जब हम फिल्टरेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं फोर्थ ग्रेन एंड हर्ग्स कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन क्या ग्रेन और हर्ग्स को क्या हम डिकेंटेशन प्रोसेस से यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी एक भी ना सॉलिड कंपोनेंट है ना ही लिक्विड कंपोनेंट है दोनों ही इसमें क्या है सॉलिड कंपोनेंट है ग्रीन एंड हार्क्स दोनों ही सॉलिड कंपोनेंट है इसमें कोई भी लिक्विड कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है ठीक है दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज अ डिकेंटेशन टेक्निक टू सेपरेट ग्रीन एंड हार्क्स मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन लेमोनेड इज प्रिपेयर बाई मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वॉटर अब इसमें क्या हो रहा है उसने एक लेमन का जूस बनाया है जिसमें उसने लेमन यूज किया है एंड शुगर को एडअप किया है इन वॉटर में 
यू विश टू एड आइस टू कूल इट अब आप चाहते हो कि हम उसमें आइस डाल दें ठंडा करने के लिए शुड यू एड आइस टू द लेमोनेट बिफोर एंड आफ्टर डिजोल्विंग शुगर कब आइस डालोगे कौन समय में आइस डालोगे क्या शुगर को डिजोल्व करने के बाद डालोगे या डिजोल्व करने से पहले इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर कौन से केस में ज्यादा अमाउंट पे शुगर डिजोल्व हो पाएगी वॉटर में आंसर द सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज विद इन डिक्रीजेस इन टेम्परेचर जो सोलिबिलिटी होती है सब्सटेंस की किसी भी सब्सटेंस की जो सोलिबिलिटी होती है अगर टेम्परेचर उसका डिक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और या इस केस में हम क्या एडेप्ट कर रहे हैं आइज एडेप्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो आइस शुड बी एडेड टू द लेमिनेट आफ्टर डिजोल्विंग शुगर तो हम कब शुगर आइस कब डालेंगे जब हम शुगर को डिजोल्व कर लेंगे उसके बाद आइस एडप्ट करेंगे बिकॉज द शुगर कैन बी डिजोल्व फास्टर एंड इन लार्जर अमाउंट बिफोर एडिंग आइस क्योंकि आइस ऐड करने से पहले जो शुगर है वो जल्दी डिजोल्व होगी और फास्टर अमाउंट में डिजोल्व होगी और लार्जर अमाउंट में होगी इसलिए हम क्या करेंगे आइस डालने से पहले हम शुगर को डिजोल्व कर लेंगे क्योंकि जैसे ही हम आइस डालेंगे उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी